السلام علیکم و رحمۃ اللہ آیت القرسی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے کیونکہ وہ زندہ ہے قیوم ہے اسے اونگ نہیں آتی اسے نیند نہیں آتی زمین و آسمان کا وہ بادشاہ ہے اسی طرح اللہ کے وصف میں ایک یہ بھی منزل لذی کون ہے جو یشفا سفارش کرے اندہ ہو اس کی بارگاہ میں کس کی ضرورت ہے اللہ بیزن ہی مگر اس کے عزن کے ساتھ تو محترم بھائیوں عقیدہ شفات مشرقین کے اندر بھی موجود تھا اور وہ کس طرح کہ دنیا نے ہمیشہ اللہ کو ایک راجا مہاراجہ ہی سمجھا جو اپنے مصاحب میں گھرا ہوا ہے کبھی ملکہ سفارش کر رہی ہے کبھی وزیر سفارش لے کے آ جاتا ہے کہیں کوئی سپا سلار اور بادشاہ ان کی سفارشیں باتیں سن کے سفارش کر رہا ہے اور پھر اس تصور میں وہ از خود کسی ہستی کا انتخاب کر لیتے ہیں یا ان کے باپ دادا نے کیا اور پھر اس ہستی پہ اتنا توکل اور اعتماد کہ اللہ کو بائی پاس کر جاتے ہیں اور ان کو ڈائریکٹ راضی کرنے کے لیے تمام شرکیہ اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ ان کی مورتی بنا لیتے ہیں یا ان کی قبر پہ کو سجا کے ادھر سجدے جسمانی عبادت مالی عبادت بکرے چھترے اور دیگیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں تو عبادت کی سارے کام کرتے ہیں ہندوؤں نے اپنے نیک بندوں کو منتخب کیا سکھوں نے اپنے کسی نیک سکھ کو منتخب کیا شفات کے لیے تو مشرقی نے مکہ نے بھی اسی طرح کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید چورانوے نمبر یعنی کہ قرآن مجید میں اے سورہ زمر دو نمبر آیت میں ولزین تخذ و مندون ہی اولیاء وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور کار ساز بنا لیے ولی کی جمع اولیاء تو کہتے ہیں جسٹیفائی کیا کرتے ہیں ماں نابد ہم ان کی عبادت نہیں کرتے اللہ لیوکر ربو نہ اللہ ہزلفا وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں وہ ہمارے سفارشی ہیں نیک بندے ہیں کمائیاں کی ہیں ہمیں اللہ کے نیک یعنی قریب کر دیتے ہیں ظلفا کا معنی بھی قریب لیوکر ربو نہ تو یہ تھا مشرقین مکہ کا عقیدہ کہتے ہیں ہم ان کو خدا تھوڑی کہتے ہیں حالانکہ سارے وہ عبادت کے کام جو خدا کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہونے چاہیے تو وہ کرتے ہیں پھر اسی مشرقین کے عقیدہ شفات کا آخر قیامت والے دن کیا حال ہوگا چورانوے نمبر آیت سورہ نام کی اللہ کہتے ہیں ولقت جے تمون فرادہ ہم کہیں گے تم اکیلے کے لیے آ گئے ہمارے پاس مرنے کے بعد کما خلق ناکم اول مرتین جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا و ترک تم ما خبل ناکم ورا ظہور کم تم سب کچھ پیچھے چھوڑا ہے جو ہم نے تمہیں دیا و ما نرا ما کم شفا کم ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے وہ سفارشی کدھر ہیں ساری زندگی جن کو سجدے کرتے رہے جہاں جھکتے رہے آتے جاتے رہے اللہ زینہ زام تم تمہارا گمان تھا کہ یہ بچا لیں گے وہ کدھر ہیں اب ساری امیدیں کٹ جائیں گی وہ ان سے گم ہو جائیں گے یہ چرانے نمبر آئی تھی سورہ نام کی تو عزیز بھائیو اسلام کا عقیدہ شفات یہ ہے اس میں اللہ کو بائی پاس نہیں بندہ کرتا بلکہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور یہی بات کہ اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی کلام نہیں کر سکتا جس طرح سورہ نبا میں ہے لا تکلمون الا من عزن اللہ الرحمن رحمان کی پرمیشن کے بغیر تو مدان معاشر میں کوئی کلام نہیں کر سکے گا بول نہیں سکے گا وقال ثوابا بولے گا تو وہی جو اللہ کو پسند ہوگا تو اسی طرح سورہ سبا میں بھی ہے لا تنفع شفاتا ان دہو نہیں کوئی سفارش فائدہ دے گی اس کی بارگاہ میں اللہ لمن عزین اللہ مگر جس کو وہ اجازت دے اپنے طور پہ کوئی کر ہی نہیں سکے گا ہاں ابراہیم علیہ السلام کا متعلق آتا وہ اپنے والد کو جب دیکھیں گے مجرموں کی صف میں کھڑے ہیں تو رب سے درخواست کریں گے لیکن وہ اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش ہوگی تو اللہ ان کے باپ آزر کی شکل کو مسخ کر کے جہنم میں فرشتے پھینک دیں گے تو یہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جو بھی سفارش کرے گا وہ صحیح صحیح کرے گا صحیح صحیح بولے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر چوتالیس نمبر آیت میں فرمایا کل اللہ شفات و جمیاں لوگوں ساری سفارشیں رب کے پاس ہیں تم رب سے ڈائریکٹ ہو اللہ کی اطاعت کرو تمہیں حضرت حسین کی سفارش کی ضرورت ہوگی اللہ وہ دے دے گا عیسیٰ علیہ السلام کی سفارش کی ضرورت ہوگی اللہ وہ دے دے گا قرآن سفارش کرے گا شہید سفارش کریں گے 
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے امت کی سفارش کریں گے لیکن جب اللہ اجازت دے گا اور انہی کی کریں گے جس کی اللہ پسند کرے گا یہ ایک پروٹوکول ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو فرشتوں کو نیک بندوں کو اور شہیدوں کو دے گا تو اس لیے یعنی کہ مشرقین کا عقیدہ شفات اللہ کو بائی پاس کر کے اعتماد و توکل ان ہستیوں پہ کرتے اسلام کا عقیدہ شفات ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو اس کی اطاعت کرو اس کی عبادت کرو اللہ جس قسم کی شفات کی تمہیں ضرورت ہوگی اللہ دے دے گا کیونکہ لہو ملک و سماوات و لرس شفاتیں ساری اس کے پاس ہیں بادشاہت آسمان و زمین کی اس کے پاس ہے تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے پیغمبر کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اللہ ہمیں بہترین سفارشیں اپنے نبی کی نصیب فرما دے آمین السلام علیکم